হ্যালো স্টুডেন্টস আর একটাই টপিক আমাদের বাকি থাকলো নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের দ্যাট ইজ লেজার আচ্ছা প্রথমেই বলো মণিভূমিকের নাম কে কে শুনেছ আশা করি সকলেই শুনেছ মেদিনীপুরের কৃতি ছাত্র এবং বিশাল বড় ওনার কৃতিত্ব যেটা করে উনি বিশ্বজোড়া বিখ্যাত হয়েছেন হি ডিসকভার্ড হাউ ইউজিং লেজার ইউ ক্যান রিপেয়ার দ্য লেন্স অফ ইয়োর আই এই যেমন আমি চশমা পরি ঠিক আছে তো এই তার মানে কি তার মানে হচ্ছে চোখের লেন্সটার কিছু একটা ডিফেক্ট আছে যার ফলে ও মানে যে কোনো বস্তুর ইমেজটাকে রেটিনার উপর ঠিকঠাক ক্রিয়েট করতে পারছে না চোখের লেন্সের ডিফেক্ট এবার চশমা পড়ার দরকারই পড়বে না এমন টেকনিক আবিষ্কার করেছিলেন যে লেজার রশ্মি দিয়ে চোখের রেটিনা কেটে একটা অপারেশন করে চোখের লেন্সটাকে ঠিক করে দেওয়া যাবে এমন একটা জিনিস লেজার এবার লেজারটাকে লেজারটা কিন্তু ওই নাথিং বাট ওই যে ছোট ছোট চাবি রিং থাকে আলো জ্বালে অনেক দূরে গিয়ে একটা ছোট্ট লাইটের স্পট পড়ে ওইটাই লেজার মানে অ্যাজ সিম্পল এজ দ্যাট কিন্তু অবাক কাণ্ড মানে আমরা কি বলছি যে ওইটা দিয়ে ওই লাইটটা দিয়ে চোখের লেন্স পালিশ করে দেব মানে এতটাই কি পাওয়ারফুল আর আরেকটা যেটা আশ্চর্য ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে একটা মানে লাইট সোর্স আমি অন করছি অতটা দূরে লেজার লাইট লেজার লাইট গিয়ে পড়ে যে কোনো বড় অ্যাওয়ার্ড ফাংশান যখন হয় তখন দেখবি যে স্টেজ জুড়ে অজস্র আলোর মানে ডিজাইন মানে অজস্র আলোর ডিজাইন বলতে এমনি যে ডিসকো টাইপের লাইটগুলো যে স্টেজের গায়ে লাগানো থাকে সেইটা বলছি না অনেক দূর থেকে স্টেজের উপর অনেক দূর থেকে স্টেজের উপর ফোকাস করে লাইট ফেলে নানান রঙের লাইট হলদিয়া মেলাতেও হয় এটা এবার ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক দূর থেকে লেজার লাইট যদি ফেলা হয় অনেক দূর থেকে কোনো একটা ছোট্ট স্পটকে ফোকাস করে এইটুকুনি জায়গার মধ্যে ফোকাস করে কিন্তু লাইট ফেলা যায় অত দূর থেকে যে লাইটটা ট্রাভেল করে আসে মানে আশ্চর্য ব্যাপার ও কিন্তু চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে না ইট ডাজেন্ট স্প্রেড আউট লাইক মোস্ট লাইক ইনফ্যাক্ট অল নর্মাল লাইট সোর্স যা লেজার নয় নর্মাল লাইট সোর্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কোনো দিনই হবে না মানে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সের পরে লাইট সোর্সকে লাইট সোর্স দিয়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের থেকে বেশি দূরত্বে নর্মাল লাইট দিয়ে কোনো এফেক্টিভ কাজ করাই যাবে না কেননা সেই লাইটটা আগেই চারপাশে ছড়িয়ে যাবে কিন্তু লেজার কি হয় ইট ইজ মানে এক্সট্রিমলি ডিরেকশনাল একদম এক বগ্গা লোকের মতন পাখির চোখ করে সোজা কোনো একটা দিকে এগিয়ে যায় স্প্রেড আউট হয়ই না যেহেতু স্প্রেড আউট হয় না তাহলে বহু দূরে যে কোনো একটা পয়েন্টে সেই লাইটটাকে ফেলা যায় ওইটুকু জায়গার মধ্যে পুরো লাইটের এনার্জিটা ফোকাসড হয় তার ফলে হিরেও কাটা যায় লেজার দিয়ে চোখের অপারেশনও করা যায় লেজার দিয়ে অ্যান্ড হোয়াট নট হু নিউ দ্যাট লাইট ক্যান বি দিস মাচ পাওয়ারফুল লাইটের এনার্জিকে ইউজ করে যে এই ধরনের জিনিসও করা যেতে পারে সেটা কে ভাবতে পেরেছিল এখন কথা হচ্ছে যে এই রহস্যটা কি কেন স্প্রেড আউট হয় না কেন এত পাওয়ারফুল মানে কি হয়টা কি লেজারে লেজারের যেটা মেন বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কোহেরেন্স তো তোরা পড়েছিস কোহেরেন্সের ব্যাপারটা কি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদলের মতো যখন কুচকাবাজ করে আর্মড ফোর্সেস হুম তখন কি হয় প্রতিটা কুচকা খুব ভালো কুচকাবাজের কি বৈশিষ্ট্য যে প্রতিটা লোকের স্টেপ একসঙ্গে পড়ছে এবং পুরো মিছিলটা জুড়েই প্রতিটা লোকের স্টেপ একসঙ্গে পড়ছে এবং কোনো একটা পার্টিকুলার লোকের উপর যদি ফোকাস করি সে এক ঘন্টা ধরে একই ছন্দে স্টেপ ফেলছে দুটোই কিন্তু এখানে হয় পুরো মিছিলটা জুড়ে সবার স্টেপ একসঙ্গে পড়ে এবং অর্থাৎ স্পেসের সঙ্গে স্পেস মানে স্পেসের একটা রেঞ্জ জুড়ে যদি আমি অবজার্ভ করি তাহলে সবার স্টেপ একসঙ্গে পড়ে এবং একটা লোকের স্টেপ যদি আমি টাইমের সঙ্গে অবজার্ভ করি তাহলে সে একই ছন্দে তার স্টেপ ফেলতেই থাকে ঠিক এই জিনিসটাই হয় একটা লেজারের ক্ষেত্রে মানে এমনি যে কোনো লাইট সোর্স থেকে লাইট কেন বেরোয় 
নর্মাল লাইটের খুব বেসিক একটা মানে লাইট সোর্সের একটা খুব বেসিক প্রিন্সিপাল কি একটা অ্যাটমকে এক্সাইট করে দাও অ্যাটম যখন ডি এক্সাইট হবে উপরের স্টেজ থেকে নিজের মানে উপরের স্টেট থেকে যখন নিচের স্টেটে আসবে তখনও ফোটন ছাড়বে ওই যে ফোটন ছাড়লে ওটাই লাইট এবার একটা এক্সটেন্ডেড লাইট সোর্স যেমন ধর একটা ডিসচার্জ টিউব ডার্ক রুমে দেখেছিস তোরা অপটিক্সের ল্যাবের সময় ডিসচার্জ টিউবে কি হয় একটা ইয়ের মধ্যে অনেকটা গ্যাস ভরা থাকে মনে কর হিলিয়াম ডিসচার্জ টিউব ঠিক আছে দু প্রান্তে হাই ভোল্টেজ দিয়ে আমরা হিলিয়াম অ্যাটমগুলো এক্সাইটেড হয় তারপর ওরা আবার ডি এক্সাইট করে নিচের লেভেল নেমে আসে ডিফারেন্ট হিলিয়াম অ্যাটম নিজের নিজের মতো করে এক্সাইটেড হচ্ছে নিজের নিজের মতো করে গ্রাউন্ড স্টেটে যাচ্ছে নিজের নিজের মতো করে ফোটন লাইট ছাড়ছে হতে পারে যে ফ্রিকুয়েন্সি সবার এক কিন্তু তবুও কয়েকটা বিষয় আছে ফ্রিকুয়েন্সি সবার কিছুটা হলেও সিমিলার কেননা আমরা একটা নির্দিষ্ট কালার দেখতে পাই কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আছে প্রথমত যে একটা অ্যাটমের সঙ্গে আরেকটা অ্যাটমের টাইমের কোনো মানে একটা অ্যাটমের সঙ্গে আরেকটা অ্যাটমের তো বেসিক্যালি কোনো সম্পর্ক নেই একটা অ্যাটম কখন ফোটন ছাড়বে অন্য অ্যাটমটা কখন ফোটন ছাড়বে এটার মধ্যে কোনো লিঙ্ক নেই যে কোনো প্রত্যেকটা অ্যাটম নিজের নিজের মতো করে লাইট বেরোচ্ছে এটা তার মানে এটা একটা ব্যাপার যে দুটো অ্যাটমের মধ্যে কোনো রকম লিঙ্ক নেই তার মানে একটা অ্যাটম থেকে যে ফোটন বেরোলো আর অন্য অ্যাটম থেকে যে ফোটন বেরোলো তাদের মধ্যে কোনো ফেজ রিলেশনশিপ না থাকারই কথা মানে যে ওয়েভ বেরোচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা অ্যাটম থেকে তাদের মধ্যে কোনো ফেজ রিলেশনশিপ না থাকারই কথা যেহেতু কোনো করিলেশন নেই আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যখনই মানে একটা এক্সাইটেড স্টেট থেকে যে গ্রাউন্ড স্টেটে একটা অ্যাটম আসবে সে তো অনন্তকাল ধরে ওরকম আসবে না মানে অনন্তকাল ধরে ও গ্রাউন্ড স্টেটে চলেই পড়েই যাচ্ছে পড়েই যাচ্ছে এবং সেই লাইট ওয়েভ বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে এরকম তো হয় না একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে হয় টেন টু দ্য পার মাইনাস সেভেন বা এইট সেকেন্ড ওইটুকু সময় ধরে উপরের স্টেট থেকে নিচের স্টেটে অ্যাটমগুলো ডি এক্সাইট করলো তার মানে শুধুমাত্র ওইটুকু সময়ের জন্যই কিন্তু ওয়েভটা বেরোলো জাস্ট ওইটুকু সময়ের জন্য এটাকে বলে ওয়েভ পালস তাহলে ওয়েভ পালস পাই আমরা ওয়েভ ট্রেন কিন্তু পাই না একটা ছোট্ট সময়ের জন্য একটা পালস আর একটা অ্যাটম থেকে একটা ছোট্ট সময়ের জন্য একটা পালস অন্য আর একটা অ্যাটম থেকে একটা ছোট্ট সময়ের জন্য একটা পালস পুরো ব্যাপারটা কম্বাইন করলে আমরা যা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে একটা লাইট দেখতে পাই এখানে সমস্যা কি অনেক রকম এক রকম এক নম্বর হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাটম নিজের নিজের মতো কাজ করছে কারোর সঙ্গে কারোর কোনো করিলেশন নেই দু নম্বর সমস্যা কি সময়ের দিক থেকে দেখতে গেলে একটা ছোট সময়ের জন্য লাইটটা বেরোচ্ছে ঠিক আছে এবার যদি প্রপার শৃঙ্খলাবদ্ধ জিনিস হতে হতো তাহলে আমার কি হতে হতো বিভিন্ন অ্যাটমের মধ্যে একটা ফেজ রিলেশনশিপ থাকতে হতো যে মানে যেই মুহূর্তে মানে একটা অ্যাটম একটা লাইট পালস ছাড়লো অন্য অ্যাটম আরেকটা অন্য লাইট পালস ছাড়লো ওরা এটা হতেই পারে যে একই মুহূর্তে ওরা লাইট পালস ছাড়ছে না কিন্তু বিভিন্ন মুহূর্তে হলেও ওরা যে লাইট পালসটা ছাড়লো তাদের মধ্যে একটা ফেস করিলেশনশিপ যদি থাকতো অর্থাৎ এমন যদি হতো যে একটা অ্যাটম একটা লাইট পালস ছেড়েছে সেটাকে আমি মানে এবার টাইমে আচ্ছা সেটা ছেড়ে দেয় জাস্ট ইমাজিন যে একটা অ্যাটম একটা লাইট পালস ছাড়লো তার কিছুক্ষণ পর অন্য আরেকটা অ্যাটম লাইট পালস ছাড়লো কিন্তু ওদের মধ্যে যদি এমন একটা বোঝাপড়া থাকে যে আচ্ছা ও একটা লাইট পালস ছেড়েছে তার পিকটা মানে ওয়েভের তো একটা পিক থাকে আর একটা মানে ম্যাক্সিমা আর একটা মিনিমাম হুম মানে ক্রেস্ট আর টপ তো ও যে ওয়েভটা ছেড়েছে তার যে পিকটা সেটা যখন আমাকে ক্রস করছে সেই সময় আমি আমার ওয়েভের পিকটাকে ছেড়ে দিলাম মানে বোঝাতে পারলাম মানে দুজন আলাদাভাবেই কাজ করছে কিন্তু সামঞ্জস্য রেখে কাজ করছে আচ্ছা ওরটা এখন এইখানটাতে এই জায়গাটা আছে আমি আমার ওয়েভটা এমনভাবে ছাড়বো যাতে আমার এখানটা এইখানটাতেই থাকে আচ্ছা এখানেই দেখে যদি ছবি আঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারি হুম 
होते चाहिए इखने एक टा एटम आच्छे आर मुने कर जे इखने आर एक टा एटम आच्छे अच्छा एबर ये एटम टा ये रोकोम कुडे वेब छेड़ चे इटा एबर ये नीचे टा एकोनो किचु कॉर्डिनी कि तो वो जोखुनी देख लो जे इखन थे के ऐसे इखने ये डाउन टा सिस्टी हुए चे सॉंगे सॉंगे वो नीचेरो वेब टा ठीक हिसाब कोडे रोकोम भाभी चल्लो तार फले की होलो ऐसोंगे एरा एक टा एकी फेजे थाकलो एरा सेम फेज तमने दे फेज रिलेशनशिप टा की जेदे फेज डिफरेंस जीरो अच्छा एबर इखने मोने कोडे एक टा थर्ड एटम आचे शे ओ ठीक हिसाब कोडे एमोन भाभी वेब टा के चल्लो ए एक दम सो ऑल द वेब्स आर कंप्लीटली इन फेज डिफरेंट टाइम में चल लो किंतु इधर मुद्दे एक टा शुंदर बोझा पड़ा ये <coughs> टा जो दी होतो प्लास चेटा व्यापार शेटा होचे इरा जो दी पाल्स छाड़ार बंदोले छाड़तो एक टा ट्रेन वेव ट्रेन जो थे इस टो लम्बा एक टा ये दो दो दिनेश जो दी कोटो ताहुले की होतो ताले टा स्ट्रिंग खोला बंधो मार्च पास्टेर मोतो आम्रा लाइट प्रेतम फ्रॉम अ सोर्स ये टाके बोले कोहेरेंट कोहेरेंट लाइट सोर्स इधर मोते स्पेशियल कोहेरेंस हुआ चे टेम्पोरल कोहेरेंस हुआ चे टेम्पोरल कोहेरेंस कहना ना टा लॉन्ग टाइम जुड़े आमी एक ही रोको मेरे पास पच्ची स्पेशियल कोहेरेंस <coughs> क्या नोना different atom में मुद्दे निर्दिष्ट फेज रिलेशनशिप आच्छे और प्लस तो रहता कोहेरेंट टू एफ फ्रंट क्या मोना है कि हाँ ऐसा मुझसे तो रहा के पढ़े ही चीज तो शेही डिटेल जाच्छी ना किंतु मेन व्यापार टा होता है जे लेज़रेड समस्तो लाइट एमिटिंग एटम में मुद्दे एकदम निर्दिष्ट फेज रिलेशनशिप कोखुन्नो के किरो कोम भावे वेब टा छाड़ते होंगे। तार माने ये बात तले डिफरेंस टा की होला तले नॉर्मल लाइटर के इत्र की डिफरेंट एटॉमेंट मोड़ थे कुनो अंडरस्टैंडिंग नहीं। <coughs> लेज़र लाइटर के इत्र डिफरेंट एटॉमेंट मोड़ थे अंडरस्टैंडिंग आचे। हाउ माने हाउ दिस कैन बी अचीव्ड इटे की भावे डिफरेंट एटॉम के कोनो एक टा निर्दिष्ट लोक गाइड करे बा कंट्रोल करे जे कोखुन ओके ठीक किधरों नेर फोटोन छाड़ते होंगे ये जिनिस टके जो दी कंट्रोल करे कोनो एक टा लोक ताहोली एक मंटो शेटा सामना तार मने इबार स्लाइट एमिशन की भावे होते पड़े स्पॉन्टेनियस एमिशन माने नॉर्मल लाइट सोर्स से क्षेत्र जेटा घोटे शिटा होलो जे ये रोको हम ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तो इबार <coughs> मोने कुडी जे ये एटॉम टा चार्टे एटॉम आचे मोने कुडी तो इबार इडा एक्साइटेड स्टेट चलेगा लो फर्स्ट एटम टेक साइड स्टेट है गालो तार पर जेकोनो एक टा समय एकाय काय ग्राउंड स्टेट चले लो एवं फोटोन टा बेरोलो ये वर ए टा शेवो एक साइडेड होलो अब अब निजे निजे ही ग्राउंड स्टेट चले लो एक टा फोटोन बेरोलो तो ए जे बेपटे जे निजे निजे ही ग्राउंड स्टेट चले आज चे ए बेपट्टा के बोले स्पॉन्टेनियस जेही तो उड़ा एक प्रत्येक टा एटॉम निजे निजे ही डिसीशन निच्छे ताई विभिन्न एटॉम में मुद्दे कोनो बोझा पड़ा नहीं किंतु जो दी एमोन कोड़ा एमोन जो दी घोटे जे चाट्टे एटॉम चिलो तो मुने कोड़ी चाट्टे एटॉमी एक्साइटेड अवस्था उड़े आचे किंतु कोनो एक टा कारण उड़ा उपोत्थे के नीचे नाम छेटा जेकर नहीं हो यही बार जो दी बाहरे थे के एक टा फोटोन पाठिए इधर के खोचा मरा है 
এবং এই ফোটনটা এমন হতে হবে সো দ্যাট এই ফোটনের যে এনার্জি দিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য গ্যাপ অফ দ্য এই দুটো এনার্জি লেভেল এরকম একটা ফোটন এসে যদি এদেরকে খোঁচা মারে তাহলে এরা একটু নড়া খেয়ে দে উইল কাম ডাউন টু দ্য লোয়ার স্টেজ বোঝা গেল একটা এক্সাম্পল এরকম একটা ভাবতে পারিস এটা খেয়ালও নিশ্চয়ই করেছিস ধর ভাতের থালা ঠিক আছে এটা জলের সারফেস টেনশনের জন্য হয় থালা এখানে একটু জল আছে এই জলটা যখন যায় তখন হয়তো এখান দিয়েও কিছুটা জল যাচ্ছে আর এখান দিয়েও কিছুটা জল যাচ্ছে এই মাঝখান দিয়ে কখনো চট করে জল পাস করে না যেই চ্যানেল দিয়ে জলটা অলরেডি চলে গেছিলো সেই চ্যানেল দিয়ে জলগুলো নিজেদের মতো যেতে থাকে কিন্তু এখানটা আমি যদি একটুখানি খুঁচিয়ে দিই মানে একটু জাস্ট টাচ করিয়ে দিই সঙ্গে সঙ্গে সে কিন্তু আবার এই চ্যানেল দিয়েও পাস করতে থাকে কিছুটা শর্ট অফ সামথিং লাইক দিস তো এই যে খোঁচা খেয়ে খোঁচাটা খেলো তার ফলেই তো এমিশানটা হলো মানে খোঁচা খেলো বলে উপর থেকে নিচে পড়লো তারপরে এমিশান হলো এমিশান হয়ে নতুন ফোটন বেরোলো এই যে নতুন ফোটনগুলো বেরোচ্ছে এরা কিন্তু সকলেই দে আর দে হ্যাভ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ফেজ উইথ দ্য অরিজিনাল ফোটন যেই ফোটনের খোঁচা খেয়ে নতুন ফোটনগুলো বেরোবে এরা সকলেই কিন্তু হ্যাজ আ ডেফিনিট ফেজ রিলেশনশিপ উইথ দ্য অরিজিনাল ফোটন তাহলে একটা ফোটন সে ঠিক করে দিচ্ছে নতুন ফোটনগুলোর ফেজ কেমন হবে এই নতুন ফোটনগুলো আরও কিছু অ্যাটমকে খোঁচা মেরে উপর থেকে নিচে নামাতে পারে সেইভাবে আরও যে ফোটন তৈরি হলো তারাও কিন্তু এই ফাদার কপির সঙ্গে সেম ফেজ রিলেশনশিপ শেয়ার করে তাহলে এইভাবে আমি এক ঝাঁক ফোটন পাচ্ছি যাদের নিজেদের মধ্যে ফেজ রিলেশনশিপটা সেম আছে অর্থাৎ দিস ইজ দ্য কন্ট্রোলিং এজেন্ট এই এমিশানকে বলে স্টিমিউলেটেড এমিশান তাহলে স্টিমিউলেটেড এমিশানের মাধ্যমে কিন্তু মানে কোহেরেন্ট লাইট পাওয়ার এক এবং একমাত্র উপায়ই হচ্ছে স্টিমিউলেটেড এমিশান সো তাহলে হোয়াট ইজ লেজার ইট ইজ লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশান কেননা একটা ফোটন দিয়েছিলাম হাজার হাজার ফোটন পাচ্ছি লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশান কীভাবে বাই স্টিমিউলেটেড এমিশান অফ রেডিয়েশান এল এ এস ই আর লেজার বেশ রিলেশান বিটুইন স্পন্টেনিয়াস এবার কোনো একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে স্পন্টেনিয়াস এমিশন হওয়ার আর স্টিমিউলেটেড এমিশন হওয়ার প্রবাবিলিটি প্রথমত সাপোজ এন সংখ্যক অ্যাটম আছে টেম্পারেচার ক্যাপিটালটি কোনো একটা এনার্জি ইতে মানে এরকম এতগুলো এনার্জি লেভেল আছে এনার্জি ই ওয়ান ই টু ই থ্রি তাহলে ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেলের মধ্যে এন নাম্বার অফ অ্যাটমস ডিস্ট্রিবিউটেড অবস্থায় আছে বিভিন্ন এনার্জি লেভেলে কোনো একটা অ্যাটমের থাকার প্রবাবিলিটি কত থাকার প্রবাবিলিটি হচ্ছে ইট ইজ সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু আচ্ছা একটা কথা নাম্বার হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার এনার্জি লেভেলে কতগুলো পসিবল মানে কতগুলো অ্যাটম থাকতে পারে যদি টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটম এন জিরো হয় টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটম ইজ এন জিরো তাহলে কোনো একটা এনার্জি লেভেলে মানে যতগুলো নাম্বার অফ অ্যাটম থাকতে পারে সেটা হচ্ছে কতগুলো এন নট টাইমস ইটু দা পার মাইনাস ই বাই কেটি এটাকে বলে ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশান ঠিক আছে তার মানে এন ওয়ান 
n1 is equal to n0 e to the power minus e1 by kt, n2 hoche n0 e to the power minus e2 by kt, ebong tar pore n3 hobe n0 e to the power minus e3 by kt, ebong n1 plus n2 plus n3 is equal to n0. Tahole ratio n2 by n1. The ratio will be e to the power minus e2 minus e1 by kt. Ebong buste bacho je energy shonga shonga the exponentially fall kore. Tale ground state je jekono atom e thakar chance onik beshi. Ebong excited state je jekono atom e thakar chance onik kom. Okay. Ebar <coughs> the atoms in the high excited state e2 make spontaneous transition to the lower state e1 at a rate determined by the number n2 and the probability a21 of spontaneous transition from e2 to e1 je kono ekta excited state e2 shekhan theke e1 e du bhabe to atom gulo namte pare একটা হতে পারে স্পন্টেনিয়াস এমিশন আর একটা হতে পারে স্টিমুলেটেড এমিশন এইবার হায়ার এক্সাইটেড স্টেট ই2 থেকে ই1 এ স্পন্টেনিয়াস ট্রানজিশনের প্রোবাবিলিটি কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করবে একটা অবশ্যই n2 এর উপর ডিপেন্ড করবে কারণ না হায়ার স্টেটে যত বেশি সংখ্যক অ্যাটম থাকবে তত বেশিও নিচে নামার প্রোবাবিলিটি তাহলে n2 এর উপর ডিপেন্ড করবে আর একটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা একটা প্রোবাবিলিটি ডিফাইন করলাম a21 it is probability of it is probability of spontaneous transition clear acha ebar number of such spontaneous transition per second per unit volume tale equal to eta koto hobe a21 into n2 hobe clear bojha gache to mane spontaneous transition howar je rate the atoms in the higher excited state e2 make spontaneous transition to the lower state e1 shei transition er rate ta total number of atom er upor depend korbe ar transition probability a21 er upor depend korbe tale shei rate ta will depend on by rate tai hocche equal to n2 into e21 uh, n2 into a21 acha ei bar ashi stimulated emission stimulated emission er jonno amra a21 er moto ni ekta रेट धुरे ने वो B21 क्लियर यह बार stimulated emission एर खेत्रे किन्तु अनेक गुलो factor काच करे spontaneous emission एर खेत्रे शुदु एका एका ही जहेतु transition होए ताई just शे टाई काच शे factor टाई काच करवे किन्तु stimulated emission एर खेत्रे की होए बाईरे थेके photon supply करा होए ए होते एक्साइटेड स्टेट एकाने इनटू शंको गैटो में आच्छे बाहरे थे के आमी फोटोन दिच्छी तले स्पॉन्टेनियस एमिशने रेट टा किन्तु इनटू रूपोट डिपेंड करवे आर एक टा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आच्छे बी टू वन शेटा रूपोट डिपेंड करवे ताशंगे बाहरे थे के जे रेडिएशन दिए ची तार जे � stimulated emission एर परिमांटा बाड़बे ता होले total आमी पेलाम a21 into मने total number of transition per second per volume कतो पाच्छी a21 into plus b21 into into u new clear आच्छा एई बार बाईरे थेके जेतु radiation apply कोड़ा होच्छे तो एक इच्छु आटम आमनो थाकबे जारा शे radiation टाके absorb korbe kore niche theke upore uthbe shei ta tale ki holo stimulated absorption holo stimulated keno karon ta baire theke radiation ele tobe ei absorption ta somvob tahole stimulated jehetu eta sutrang ekhane kintu b coefficient e hobe a coefficient amra nichchi kokhon spontaneous er khetre b coefficient amra kokhon nichchi stimulated er khetre ताले ए जे एब्जॉर्प्शन नीचे तक के ऊपरे उठा इट स्टिमुलेटेड बोले इटा वो बी कोएफिशिएंट हबे किंतु लेवल वन थे के टू ते जाते हैं शुत्रण बी वन टू हबे बी 
टू वन नये एबजर्पन नम्बर अफ एबजर्पन पर सेकेंड पर यूनिट वल्यूम से बी वन टू इंटू इनिओ इंटू एन वान क्यों ये कि नीचे थे ऊपरे उठे तेल नीचे स्टेटे कतगुलो एटम आटार ऊपर डिपेंड कर सूतरा स्पन्टेनियस एमिशन स्टीमुलेटेड एमिशन स्टीमुलेटेड एबजर्पन इक्ुलिब्रियम आंडार इक्ुलिब्रियम एमिशन एंड एबजर्पन मास्ट बी इक्ुअल सो ये सल्विंग उ गेट रेडिएशन रेडिएशन एनार्जी डेंसिटी ये पासी क्यों तो प्लैंग अनुजाई इनिओर एक फर्मुला अलरेडी जानी तो यार संगे यटार संगे ये कम्पेयर कर उ गेट अ ब्यूटिफुल रिलेशन विटुईन द कोफिसियंट्स बी वन टू इक्ुअल टू बी टू वन एवं ए टू वन इज इक्ुअल टू ए टू वन बी टू वन इज प्रपोशनल टू एट बच नि किऊब ब सी किऊब खूब इम्पर्टेंट सेकेंडा क्यों ना स्पन्टेनियस एबजर्पन सरि स्टीमुलेटेड एबजर्पन एंड स्टीमुलेटेड एमिशन ना प्रथम रिलेशन देखो से देखते स्टीमुलेटेड एबजर्पन एंड स्टीमुलेटेड एमिशन रेटा इक्ुअल सेकेंड रिलेशन थे देखते स्पन्टेनियस एमिशन और स्टीमुलेटेड एमिशन रेशियोटा इज प्रपोशनल टू एच नि किऊब ब सी किऊब तर मान ए टू वन क्यों कि देखते एखान ए टू वन बी टू वन क्यों भेरि भेरि स्मार दैन वान तर मान स्टीमुलेटेड एमिशन रेटा क्योंकि प्रचुर बसि बड्ड बसि तो सिसटेमे जो लेजिंग तक क्यों स्टीमुलेटेड एमिशनटाई बसी है स्पन्टेनियस एमिशन अत बसी है ना और प्रथम कि देखते रेडिएशन एनार्जी जख हमें को सिसटेमे दीची तक ऊपर के नीचे आसा नीचे थे ऊपरे आसार प्रबेबिलिटी एक ही रकम तेल मूल विषय के कंट्रोल कर ये एन टू और एन वान एर कंट्रोल कर बी टू वन और बी वन टू इक्ुअल ऊपर के नीचे आसार प्रबेबिलिटी नीचे थे ऊपर आसार प्रबेबिलिटी इक्ुअल इूनिओटाओ दुटोर मध्य सेम एकटाई बेपार एन वान नीचे आर एन टू ऊपरे आदि स्टीमुलेटेड एमिशन बसि करते हैं तेल के एन टूटा के बड़ो करते ही एन टूटा के एन वान अनेक बड़ो करते नर्माल कंडिशने क्यों एट अचिव करा सम्भव ना क्यों ना ग्राउंड स्टेट सब समय सब पचंद एक्साइटेड स्टेटे कटा एटम थे से टू दावर माइनस इ बेटी एक्सपोरेंसियल फल कर नर्माल कंडिशने सम्भव ना एबनर्माली पाम्प कर जेमन जल के पाम्प कर छे टैंके तोले तेम भाव एटमगुलो के पाम्प कर इट इज कल्ड अपटिकल पाम्पिंग अपटिकल पाम्पिंग कर ग्राउंड स्टेट थे बसि बेसि एक्साइटेड स्टेटे तुले दीते दिस इज दिस मैं प्रसेस अफ पपुलेटिंग द हायर एक्साइटेड लेवल इज कल्ड इट इज कल्ड पपुलेशन लिखते परलम ना पुरोटा इनभार्शन पपुलेशन के उल्टे दाओ पपुलेशन इनभार्शन कैमन चाहो तो कैलकुलेशन आइनसटाइन कर आर से आइनसटाइन दे आर कल्ड आइनसटाइन ए एंड बी कोफिसियंट्स मोटामोटी से खान तुम्हारा लेजारे क्लूटा पेले प्रसिपल अफ लेजार यही जो नम्बर वन इज नम्बर वन इज स्टीमुलेटेड एमिशन नम्बर टू इज ट्रांजिशन प्रोबिलिटीज नम्बर थ्री इज पपुलेशन इनभार्शन एंड नम्बर फोर इज 
মাল্টিপল লেভেল সিস্টেম মাল্টিপল লেভেল সিস্টেম মানে হচ্ছে যে ওই গ্রাউন্ড স্টেট থেকে এক্সাইটেড স্টেটে তুললাম তাহলে টু স্টেট সিস্টেম হলো কিন্তু টু স্টেট সিস্টেম দিয়ে লেজার হয় না মিনিমাম তিনটে স্টেট লাগে আসলে মিনিমাম তিনটে স্টেট লাগে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে লেজারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব জরুরি সেটা হচ্ছে মেটাস্টেবল স্টেট শুধু উপরের লেভেলে অ্যাটমকে তুলে দিলেই তো হবে না সে যেন ফট করে নিচে না নেমে যায় দেখা গেল বাইরে থেকে ফোটন আসার আগেই একা একাই নিচে নেমে গেল ওইটা করলে হবে না মানে ফোটনের একটা সরি অ্যাটমের একটা ভাড়ার ঘর দরকার তো অ্যাটমিক সিস্টেমটা এমন হতে হবে বা মেটেরিয়ালটা এমন হতে হবে যাতে একটা গ্রাউন্ড স্টেট থাকে একটা এক্সাইটেড স্টেট থাকে এবং সে সেই সিস্টেমে যেন অবশ্যই একটা মেটা স্টেবল স্টেট থাকে এই স্টেটটা একটু স্পেশাল ওর স্টেবিলিটি অন্যান্য সাধারণ অ্যাটমিক স্টেটের থেকে বেশি এদেরকে বলে মেটা স্টেবল এমনিতে নর্মালি যে কোনো অ্যাটমের এক্সাইটেড স্টেটের লাইফ টাইম ইজ অব দি অর্ডার অফ টেন টু দ্য পার মাইনাস নাইন সেকেন্ড থেকে টেন টু দ্য পার মাইনাস এইট সেকেন্ড ওই সময়টা অতিক্রান্ত হলেই সে কিন্তু উপর থেকে ঝপ করে নিচে পড়ে যায় এইটা আমরা পাই এই হিসাবটা আমরা পাই টাইম এনার্জি আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল থেকে ডেল্টা ই ডেল্টা টি ডেল্টা ই নন জিরো ডেল্টা টি নন জিরো ওই ডেল্টা ইটা হচ্ছে এনার্জি আনসার্টেনটি অফ এনি এক্সাইটেড এনার্জি লেভেল আর ডেল্টা টি হচ্ছে সেই এনার্জি লেভেলের লাইফ টাইম কোনো একটা মানে বোর্ডের মডেল যখন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা জানতাম যে আমার এনার্জি স্টেটটা একদম ফিক্সড ভ্যালু ঠিক আছে ওর মধ্যে কোনো এনার্জি আনসার্টেনটি নেই তাহলে ডেল্টা ই হচ্ছে টেন্স টু জিরো ডেল্টা ই টেন্স টু জিরো হলে ডেল্টা টি টেন্স টু ইনফিনিটি হতেই হয় কেননা ওদের প্রোডাক্ট কখনো জিরো হয় না তাহলে বুঝতেই পারছ যে কোনো একটা এনার্জি লেভেলে যদি কোনো এনার্জি আনসার্টেনটি না থাকে তাহলে তার লাইফ টাইম অনন্তকাল হওয়া উচিত ওই জন্যই আইডিয়ালি ওদেরকে স্টেশনারি স্টেট বলে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু কোনো এক্সাইটেড স্টেটই স্টেশনারি স্টেট নয় তার একটা নির্দিষ্ট লাইফ টাইম আছে অর্থাৎ টাইম আনসার্টেনটি আছে ডেল্টাটি সুতরাং তার একটা এনার্জি আনসার্টেনটিও আছে সমস্ত এনার্জি লেভেলেরই একটা অতি ক্ষুদ্র এনার্জি লেভেল আনসার্টেনটি থাকে যাই হোক সেটা বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে যে এটাই যে টেন টু দ্য পার মাইনাস এইট বা মাইনাস নাইন সেকেন্ডের পরে কিন্তু কোনো একটা আর এক্সাইটেড স্টেটে থাকবে না ওরা হচ্ছে নর্মালি নর্মাল এক্সাইটেড স্টেট কিন্তু কিছু কিছু এনার্জি লেভেল এমন থাকে অনেক অ্যাটমেরই যাদের লাইফ টাইম ওর থেকেও অনেকটা বেশি হয় টেন টু দ্য পার মাইনাস ফোর বা ফাইভ সেকেন্ডস হয় ওই স্টেটগুলো একটু বেশি স্টেবল তাদেরকে বলে মেটা স্টেবল স্টেট ওই মেটা স্টেবল স্টেট থাকাটা কিন্তু যে কোনো লেজার অ্যাক্টিভিটির জন্য ভীষণ জরুরি তো ওই মেটা এবার একটা প্রশ্ন হতে পারে যে কেন ওই স্টেটগুলো একটু বেশি আর কি এটাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি আমি কীভাবে এক্সপ্লেন করব যে ওরা একটু বেশি স্টেবল কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি এভাবে এক্সপ্লেন করব যদিও সেইটা এখন অতটা পুরিস নিয়ে ওটা পড়তে তত দেরি আছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার এনার্জি লেভেল থেকে অন্য একটা এনার্জি লেভেলে ট্রানজিশান করার প্রবাবিলিটি এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি ক্যালকুলেট করা যায় এবং দেখা যায় কিছু কিছু স্টেট থাকে ঠিক যেমন আমাদের এই মেটা স্টেবল স্টেটের মতো কিছু কিছু স্টেট এমন থাকে যাদের থেকে লোয়ার লেভেলে ট্রানজিশানের প্রবাবিলিটিটা খুবই কম থাকে যেমনভাবে ট্রানজিশান প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করে তেমনভাবেই করলে পরে দেখা যায় কিছু কিছু স্টেট এরকম একটা অদ্ভুত টাইপের থাকে তো সেই স্টেটগুলো ন্যাচারালি ডিকে করতে পারে না সহজে এদেরকেই মেটা স্টেবল স্টেট বলে তো থ্রি লেভেল সিস্টেম দরকার লেজারের জন্য কেননা প্রথমে আমি ইলেকট্রিক পালস অ্যাপ্লাই করে এদেরকে এক্সাইটেড করে দেব এক্সাইটেড লেভেল থেকে অটোমেটিক্যালি ডি এক্সাইট হয়ে মেটা স্টেবেলে পৌঁছে যাবে মেটা স্টেবেলে এই যে পৌঁছে গেল আটকে গেল সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট থ্রি লেভেল হতে পারে ফোর লেভেল হয় অনেক সময় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফার্স্ট থেকে ফোর্থে প্রথমেই চলে যায় তারপর সেখান থেকে থার্ডে নেমে আসে এই থার্ড থেকে সেকেন্ডে 
continuously atom gulo dioxide hote thake ebong laser activity chole three level system er udaharan hocche ruby laser ar four level system er udaharan hocche helium neon laser ei ruby ar helium neon e gulo ki e gulo hocche sei atom gulo bolche na je ekta system je atom gulo ke ami excite korbo dioxide korbo ittadi to eta hocche sei material ta material onujayi laser er namkoron hoy ebong obviously material er upore laser er color ta o depend kore কারণ অ্যাটমের এক একটা অ্যাটম থেকে কোন অ্যাটম থেকে কোন কালারের লাইট বের হবে এটা তো অ্যাটম অনুযায়ী ভ্যারি করে এবং এক একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে এটা ফিক্সড রুবি লেজার থেকে বের হয় রেড লাইট হিলিয়াম নিয়ন থেকে বের হয় ব্লুইশ লাইট হোয়াট এভার আচ্ছা স্টিমুলেটেড এমিশন নিয়ে তো আমি অনেক কথা বলেই দিয়েছি স্টিমুলেটেড এমিশন ইটস ওকে হাই কোহেরেন্স ডাইরেক্টিভিটি হুয়েভ অলরেডি ডিসকাসড ইট ও হিয়ার here it is three level system and four level system ঠিক আছে আচ্ছা এইবার হচ্ছে যে পপুলেশন ইনভারশন কি কি রকম প্রসেসে করা যায় খুব পপুলার মেথড হচ্ছে অপটিক্যাল পাম্পিং তাছাড়া ইলেকট্রন ছুঁড়ে এক্সাইট করা যায় বিভিন্ন অ্যাটমের মধ্যে কলিশন হয়ে এক্সাইটেশন হয় কেমিক্যাল এক্সাইটেশন হতে পারে অপটিক্যাল পাম্পিংটা কীরকম এক্সাইটেশন বাই ফোটনস হাই এনার্জি লাইট সোর্স যেমন জেনন ফ্ল্যাশ ল্যাম্প ওরা একটা স্ট্রং ফোটন ফ্লাক্স পাঠায় তার ফলে অ্যাটমগুলো সিলেকটিভ অ্যাবজরশন অফ রেডিয়েশন করে প্রপার এক্সাইটেড স্টেটে পৌঁছে যায় রুবি লেজারে ইম্পর্টেন্ট রুবি লেজারে অপটিক্যাল পাম্পিং ইউজ হয় এক্সাইটেশন বাই ইলেকট্রনস এখানে কি করে ইলেকট্রনগুলো the electrons are released from gaseous atoms by means of high electric volt eta eta agei bolchilam je high voltage apply kora hoy tar phole electron gulo generated hoy oi electron gulo dhakka dhakki kore intense electric field of the discharge tube accelerates the electrons to high speed electron gulo high speed hoye gelo ei bar ora collide korlo bibhinno atom er shonge the atoms get excited this mechanism is used in various gas lasers কিন্তু আচ্ছা ডিফারেন্ট গ্যাস মানে গ্যাসিয়াস মিডিয়াম যে সমস্ত লেজার ইউজ করে সেখানে এই পদ্ধতিটা ইউজ করে ইন ইলাস্টিক কলিশন বিটুইন অ্যাটমস ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইজ ইউজড ইন হিলিয়াম নিয়ন গ্যাস লেজার ইন ইলাস্টিক কলিশন হ্যাঁ তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি হয় যে মিডিয়ামটা যেটাকে অ্যাক্টিভ মিডিয়াম বলে মিডিয়ামে মিক্সচার থাকে মিনিমাম দু ধরনের গ্যাস থাকে এক্স অ্যান্ড ওয়াই এবার কিছু এক্স অ্যাটম এক্সাইটেড হয়ে পড়ল ধরা যায় সেটা হচ্ছে এক্সটার এবার এক্সটার ইজ ইন মেটাস্টেবল স্টেট হ্যাভিং মিন লাইফ লংগার দ্যান দ্য নর্মাল লাইফ এইবার ইফ দ্য এক্সাইটেশন এনার্জিস অফ এক্সটার অ্যান্ড ওয়াই স্টার আর নিয়ারলি ইকুয়াল তখন সাম ওয়াই অ্যাটমস ইন দ্য গ্রাউন্ড স্টেট মে বি শিফটেড টু ইটস এক্সাইটেড স্টেট বাই কলিশন তাহলে কি হলো এই যে এক্সটা এক্স আছে আর ওয়াই আছে এক্স অ্যাটমের এক্সাইটেড স্টেট সেটা হচ্ছে মেটাস্টেবল স্টেট তাহলে অনেকগুলো এক্স অ্যাটমকে কোনো একটাভাবে এক্সাইট করে মেটাস্টেবল স্টেটে রেখে দেওয়া হলো এইবার সে যখন ওয়াইয়ের সঙ্গে কোলাইট করছে তখন ওয়াইকে এক্সাইটেড স্টেটে নিয়ে আস নিয়ে যাচ্ছে আর এক্সটা নিজে গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসছে এটা হওয়ার একটা শর্ত কি না এক্সের এক্সাইটেড স্টেট আর ওয়াইয়ের এক্সাইটেড স্টেট এনার্জিটা কাছাকাছি হতে হবে এবার এই প্রসেসে কন্টিনিউয়াসলি অনেক ওয়াই স্টার ক্রিয়েট করা যায় কেননা এক্সটার মেটাস্টেবল স্টেট ছিল ফলে প্রচুর এক্সটার অলরেডি স্টকে আছে তারা কনসিস্টেন্টলি ওয়াই স্টার ক্রিয়েট করতেই থাকছে অর্থাৎ এক্সাইটেড স্টেট অফ ওয়াই অ্যাটম ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর পপুলেটেড এই মেথডটা হিলিয়াম নিয়ন গ্যাস লেজারে ইউজ করে কেমিক্যাল এক্সাইটেশন তো ঠিকই আছে কেমিক্যাল রিয়াকশন হলে পরে এক্সাইটেড স্টেটেই অনেক অ্যাটম বা মলিকুল প্রডিউসড হয় তো ইন আ বেসিক লেজার সিস্টেম আমাদের কি লাগে একটা মিডিয়াম লাগে অ্যাক্টিভ মিডিয়াম যার অ্যাটম এক্সাইট হয়ে ডি এক্সাইট হবে সলিড লিকুইড গ্যাস সেমি কন্ডাক্টার জাংশন যা খুশি অনেক কিছুই হতে পারে আর কি লাগে একটা এক্সটার্নাল সোর্স অফ এক্সাইটেশন যেটা আমি বাইরে থেকে পাঠাবো 
পাম্পিং এনার্জির সোর্স লাগবে পপুলেশন ইনভার্সান করতে হবে আর ফেব্রি পেরো ইন্টারফেরোমিটার আ পেয়ার অফ প্লেন প্যারালাল মিরার্স ওয়ান অ্যাট ইচ এন্ড অফ দ্য মিডিয়াম এটা কারণটা হলো এই যে মানে এই যে ব্যাপারটা হয় লেজারের ক্ষেত্রে যে ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেল থাকে একটা ফোটন আসে আরও ফোটন তৈরি করে সেই যে নতুন ফোটন তৈরি হলো তারা আবার অন্য অ্যাটমকে হিট করে এবং আরও বেশি ফোটন তৈরি করে এই প্রসেসটাকে এটা তো একটা চেন রিয়াকশান এই চেন রিয়াকশানকে আরও স্ট্রং করতে গেলে কি করতে হবে যাতে ফোটনগুলো বেশি বাইরে না বেরিয়ে যায় চট করে তার জন্য দুটো এন্ডে রিফ্লেক্টার রাখা হয় তাহলে ফোটনগুলো কি হয় বাইরে বেরোতে পারে না তো চট করে বারবার এরা রিফ্লেক্ট ব্যাক অ্যান্ড ফর্থ এবং এতবার যাওয়া আসা করতে করতে অসংখ্যবার ওরা মিডিয়ামের অ্যাটমগুলোকে হিট করার চান্স পায় এবং প্রচুর পরিমাণে ফোটন মানে আরও অনেক বেশি পরিমাণে ফোটন জেনারেটেড হয় তার মানে কি লাইটের অ্যাম্প্লিফিকেশানটা খুব এফিসিয়েন্টলি হয় এই জিনিসটা খুব দরকার ইন্টেন্সিটিটা বাড়ানোর জন্য তারপর এই দিকের যে রিফ্লেক্টার তার এখানটাতে একটা ছোট হোল থাকে সেখান দিয়ে একদম ইন্টেন্স লাইট বেরিয়ে আসে ওয়েল সো দ্য প্রপার্টিজ অফ আ লেজার বিং লেজার বিং ইজ স্পেশিয়ালি কোহেরেন্ট অ্যান্ড টেম্পোরালি কোহেরেন্ট ইট ইজ এক্সট্রিমলি মনোক্রোমাটিক কেননা একটা রেজোনেন্স হয় এখানে কেননা কেন রেজোনেন্স হয় ওই যে বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল এইচ নিউ তো যত ফোটন বেরোবে সবারই নিউই হবে সবার ফ্রিকুয়েন্সি রেজোনেন্স মানে ইট ইজ রেজোনেন্স প্রসেস রেজোনেন্সের সঙ্গে মিল নিশ্চয়ই পাচ্ছিস রেজোনেন্সে কী হয় যে একটা প্রত্যেকটা অসলেটারেরই একটা নিজস্ব ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি থাকে বাইরে থেকে যে ড্রাইভিং ফোর্স দিলাম তার ফ্রিকুয়েন্সিটা সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সির সঙ্গে ইকুয়াল হতে হয় এখানেও তাই প্রত্যেকটা এটা একটা অ্যাটমিক সিস্টেম তার একটা নিজস্ব ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেটা হচ্ছে নিউ মানে এনার্জি গ্যাপ ডিভাইডেড বাই এইচ সেটাই হচ্ছে নিজস্ব ফ্রিকুয়েন্সি বাইরে থেকে যে ফোটনটাকে দিচ্ছি আমি তার ফ্রিকুয়েন্সিটা এই সিস্টেমের নিজস্ব ফ্রিকুয়েন্সির কাছাকাছি তবেই কিন্তু কাছাকাছি কম্পেয়ারেবল হলে তবেই কিন্তু এটা সম্ভব তাহলে এটাও কিন্তু একটা রেজোনেন্ট প্রসেস এবং দ্য লাইট ইজ এক্সট্রিমলি মনোক্রোমাটিক ব্যান্ড উইথ ইজ ভেরি লো হাইলি ইন্টেন্স হাই পাওয়ার ডেন্সিটি এবং এক্সট্রিমলি ডিরেকশনাল তার ফলে লেজার বিকামস সো ইউজফুল আচ্ছা এবং নেক্সট হচ্ছে ক্যাভিটি রেজোনেন্স এই যে দুদিকে দুটো রিফ্লেক্টার দিয়ে দিলাম মানে এটা কিন্তু দিস ইজ ফর্মিং এ ক্যাভিটি এইবার দ্য লেজিং মিডিয়াম বিহেভস অ্যাজ আ ক্যাভিটি রেজোনেটার এখানে কি হয় স্ট্যান্ডিং ওয়েভ অফ ডেফিনিট ওয়েভ লেংথ আর এক্সাইটেড হোয়াই সিম্পল যদি চে লেংথটা এল হয় এমন স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হবে যার হাফ ওয়েভ লেংথ মানে যার হাফ ওয়েভ লেংথের ইন্টিগ্রাল মাল্টিপলটা টোটাল লেংথের সঙ্গে ইকুয়াল হবে অর্থাৎ টোটাল লেংথ এন ইজ এল ইজ ইকুয়াল টু এন টাইমস ল্যামডা বাই টু যে কোনো ওয়েভ লেংথ কিন্তু এখানে এক্সাইটেড হবে না ঠিক আছে তাহলে ল্যামডার কিছু ফিক্সড মোড আছে যেহেতু ল্যামডার কিছু ফিক্সড মোড আছে তাই ফ্রিকুয়েন্সিরও কিছু ফিক্সড মোড আছে তাহলে নির্দিষ্ট কিছু ফ্রিকুয়েন্সি মোডের স্ট্যান্ডিং ওয়েভই এখানে এক্সাইটেড হয় এই জন্যই ক্যাভিটি রেজোনেন্স এন এথ রেজোনেন্স এন প্লাস ওয়ান এথ রেজোনেন্স ইত্যাদি দিস রিলেশন ইউ উইল প্রুভ ঠিক আছে বোঝা গেল ল্যামডাটা এন এর সঙ্গে ডিপেন্ডেন্ট তাহলে ফ্রিকুয়েন্সিটাও এন এর ফাংশান এবং ডিফারেন্ট ইন্টিজারের করেসপন্ডিং ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি মোড ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি মোডে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হয় ইনসাইড দ্য লেজার চেম্বার তা এই রিলেশনটা ইউ উইল প্রুভ বাই ইউর সেলফস So the, uh, so the distance D, the distance between the reflectors is D. A bong A ho chetha the relation. So the laser chamber acts as a perfect cavity. A bong A is a standing wave toiri holo. Mane J photon ta bhetore exist kotche. Baje radiation field ta. Sheta barbar shamne theke pechone 
रिफ्लेक्टेड हो स्टैंडिंग वेब तैरि कर बोझा जा निर्दिष्ट कि फ्रिकुएन्सर स्टैंडिंग वेव ही लेजार चेम्बर भेतरे तैरि हवा सम्भव ये रेजोनेस प्रसेसटा डिफारेंट मैं कि डेफिनेट फ्रिकुएन्सि मोडस आर प्रेजेंट इनसाइड द लेजार चेम्बर वोर बार बार रिफ्लेक्टेड बैक एंड फर्थ हो एक स्ट्रंग रेडिएशन फिल्ड तैरि एक्साइटेड मेटासटेबल स्टेटर एटमगुलो के खोचा मेरे स्टीमिटेड एमिशन बेपार मैं कैरि आउट कर दुटो लेजारे एक्साम्पल देख एक हे सलिड स्टेट लेजार एक खंड रुबी अलुमिना एल टू ओ थ्री डोपड उइथ जिरो पॉइंट जिरो फोर पार्सेंट क्रोमियम आयन दिस इज आवार रुबी सलिड स्टेट एट आक गैसियस लेजार से हिलियम नियनर मिक्सचार अच्छा सलिड स्टेट लेजारे एक मीडियम होता है अलुमिना डोपड उइथ जिरो पॉइंट जिरो फोर पार्सेंट क्रोमियम थ्री सिलिंड्रिकल एक क्रिस्टल फाइव सेंटीमिटार लेंथ एंड ए बी हे पलिश क्यों रिफ्लेक्टर हिसाब से क्ज कर एंड एंड सर सिल्वर अच्छा एरपर एक स्मल फ्रैक्शन ओनलि वन पार्सेंट जाते बड़ी जो पे सेटार व्यवस्था कर चारपाशे हेलिकल जेन लैम्प देवा है क्यों अपटिकल पाम्पिंग करार दरकार एखे द लैम्प आउटपुट इज येलो ग्रीन लाइट म्प आउटपुटे क्रोमियम आयन रेसपन्ड कर मैं एक्साइटेड है सोजा कथा पाँच हजार पाँचो एंगस्ट्रंग घटनाटा कि घटे <coughs> प्रथम फ्लैश लैम्प सुइच ऑन कर लगे अनेकगुलो फोटन ढुके एलो चेम्बर मध्य क्रोमियम आयनगुलो ओई फ्लैश लैम्पर आलोते ही एक्साइटेड है क्यों ना वो पार्टिकुलार वेबलिंगा ओ भलो एबजर्व करते क्रोमियम एटम ठीक है तेल अबजर्व कर लो पाँच हजार पाँच एंगस्ट्रम लाइट एलो अबजर्व कर लो अबजर्व कर थ्री लेवल सिसटेम एट एनार्जी लेवल्स अफ क्रोमियम एटम तो अबजर्व कर लो कर इ जिरो थे सोजा चले गल इ टू ते ग्राउंड स्टेट इ जिरो थे एक्साइटेड स्टेट इ टू ते चले गए अबजर्व कर जो डीके कर डीके कर मेटासटेबल स्टेट इ वाने आसे एवं से लक्षणीय इ टू थे इ वाने एलो एखे क्योंकि को रेडिएशन है ना क्यों ना वो एनार्जिटा रेडिएशनलेस ट्रांजेक्शन अनेक रकम भाव होते एनार्जी नहीं एटमगुलो मेकानिकाली मुव कर जाए जे एनार्जी रिलीज है ना इटू थे इने आसार फले एनार्जिटा एबजर्व कर एटम मेकानिकाली रिकल कर तरफ को रेडिएशन एखे है ना इट इज ए रेडिएशन लेस ट्रांजिशन जो तो मेटासटेबल स्टेटे एलो इन हो मेटासटेबल स्टेट लाइफ टाइम कत देखो थ्री इंटू टू टू दर माइनस थ्री सेकेंड बारे थे जो फोटन एलो तक वह ऊपर के नीचे नाम लो टू ट्रांजिट फाइनल टू द ग्राउंड स्टेट बै स्पन्टेनियस एमिशन हम जैक स्पन्टेनियस एमिशन हमको सीमुलेटेड हमको मोट कथा एखान पा सिक्स नाइन फोर थ्री एंगस्ट्रम वेब लेंथ लाइट अर्थात रेड लाइट पा अच्छा तेल फ्लैश लैम्प इनक्रिजेस द पपुलेशन इन द मेटासटेबल स्टेट इवने आस्ते आस्ते पपुलेशन बाढ़ पपुलेशन इनभार्शन हो ग यार हुएन द क्रोमियम एटम्स इन द मेटासटेबल स्टेट मेक स्पन्टेनियस ट्रांजेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एमिटेड फोटोन्स एट लैमडा इक्ुअल टू सिक्स नाइन फोर थ्री एंगस्ट्रम कैन इंटरक्ट उइथ द एक्साइटेड आयस इन स्टेट इन एंड इंडिउस ट्रांजेक्शन टू प्रड्यूस लेजिंग कि स्पन्टेनियस एमिशन हलो एरपर मेटासटेबल थे तर फिक्स नाइन फोर थ्री एंगस्ट्रम फोटन तैरि हल ओ फोटनगुल बाकीगुलो के बाकी मेटासटेबल स्टेटगुलो के धक्का दिए दिए दे उल प्रड्यूस फार्दार एटम्स एबार तुम्हारे एक जिन मन होते पुरो बेपार ही तो देखल सबटाई क्रोमियम एटमर एनार्जी लेवल्स 
তাহলে অ্যালুমিনাটা এখানে করলোটা কি বা গোটাটাই তো ক্রোমিয়ামের একটা কিউব নিয়ে নিলেই হয়ে যেত সিলিন্ডার সরি তো অ্যাকচুয়ালি অ্যালুমিনাটা এখানে ম্যাট্রিক্স হিসাবে কাজ করছে মানে ক্রোমিয়াম যদি পুরোটাই দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে মানে ওইটুকু ডোপিংয়ের ক্রোমিয়াম তাতেই হচ্ছে ওই রকম হাই ইন্টেন্সিটির লেজার লাইট বেরোয় ঠিক আছে তো আমরা তো অত বেশি হাই ইন্টেন্সিটি অত বেশি পাওয়ার চাই না আমাদের রেগুলার কাজের জন্য যতটা চাই আমরা ততটাই করব এবারে ডোপিং বেস্ট যদি হয় ব্যাপারটা তাহলে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতন ক্রোমিয়াম ডোপিংটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে লেজার লাইটের ইন্টেন্সিটিটাকে বেটার কন্ট্রোল করতে পারবো ঠিক আছে ইজিলি কন্ট্রোল করা যাবে সেই জন্যই ম্যাট্রিক্স হিসেবে অ্যালুমিনা নেওয়া হচ্ছে এবং তার মধ্যে ক্রোমিয়ামকে ডোপ করা হচ্ছে তো মূল কাজটা ইট ডিপেন্ডস অন অন দ্য ক্রো এনার্জি লেভেলস অফ ক্রোমিয়াম আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গ্যাস লেজার এবং ইনিলাস্টিক ইলেকট্রন স্ক্যাটারিংয়ের মাধ্যমে ওখানে ওই ওটা হয় পপুলেশন ইনভার্সান তো কি থাকে এখানে হিলিয়াম নিয়ন গ্যাস মিক্সচার থাকে বেসিক্যালি এটা একটা ডিসচার্জ টিউব ওয়ান মিটার লং ফোর টু সিক্স এম এম ইন ডায়া ফিল্ড উইথ পিওর হিলিয়াম নিয়ন গ্যাস মিক্সচার ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ওয়ান ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ওয়ান দিস রেশিও ইজ ইম্পর্টেন্ট প্লিজ রিমেম্বার দিস আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই সিস্টেমটা দুপাশে দুপাশে মিরার আছে ব্রুস্টার্স উইন্ডো বলে এটাকে পাওয়ার সাপ্লাই আছে তো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ এনার্জি লেভেল বা দিকেরটা হিলিয়াম এনার্জি লেভেল ডান দিকেরটা হচ্ছে নিয়ন এনার্জি লেভেল তাহলে কি হয় ব্যাপারটা প্রথমে হিলিয়ামের সঙ্গে ইলেকট্রনে প্রথমে ডিসচার্জ হয় হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হয় তার ফলে কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয় সেই ইলেকট্রনগুলো দে কোলাইট উইথ হিলিয়াম অ্যাটমস অ্যান্ড হিলিয়াম অ্যাটমস আর এক্সাইটেড এবার আপন এক্সাইটেশন সো দ্য অ্যাটমস গো টু দ্য এফ থ্রি স্টেট এফ থ্রি স্টেটেও যেতে পারে বা ওরা এফ টু স্টেটেও যেতে পারে এইবার হিলিয়ামের সঙ্গে নিয়নের ইন্টারাকশান হয়ে বাই অ্যাটমিক কলিশনস ইন্টারাকশান হয়ে তখন নিয়ন অ্যাটমগুলো এক্সাইটেড স্টেটে যায় একটা জিনিস লক্ষ্য করে যে নিয়নের ই সিক্স আর ই ফোর হিলিয়ামের এফ টু আর এফ থ্রির সঙ্গে কাছাকাছি সুতরাং সে আগেই বলেছিলাম যে এক্সস্টারের সঙ্গে ওয়াই ইন্টারাক্ট করে এক্স এক্সট্রা গ্রাউন্ড স্টেটে আসে আর ওয়াইটা ওয়াই স্টার হয়ে যায় যদি একটাই কন্ডিশন তাদের এক্সাইটেড স্টেটগুলো কাছাকাছি থাকতে হবে তো এখানেও তাই হয় যেহেতু ই সিক্স আর এফ থ্রি কাছাকাছি তাহলে অ্যাটমিক কলেশনের মাধ্যমে হিলিয়াম গোজ ব্যাক টু এফ ওয়ান আর নিয়ন ই ওয়ান থেকে এক্সাইটেড হয়ে ই সিক্সে যায় একই রকমভাবে এফ টুতে যে হিলিয়াম অ্যাটম আছে তাদের সঙ্গে যদি নিয়নের ইন্টারাকশান হয় তাহলে হিলিয়াম এফ টু থেকে ডি এক্সাইট হয়ে এফ ওয়ানে চলে আসে এবং নিয়ন ই ওয়ান থেকে এক্সাইটেড হয়ে ই ফোরে চলে যায় কিন্তু ওরা কেউই মেটাস্টেবল হয় মেটাস্টেবল স্টেটটা কারা ই ফাইভ এবং ই থ্রি তাহলে ই সিক্স থেকে ই ফাইভে ডি এক্সাইট হতে পারে ই সিক্স থেকে ডি এক্সাইট হয়ে ই থ্রিতে আসতে পারে কিংবা ই ফোর থেকে ই থ্রিতে আসতে পারে তাহলে তিন রকম ওয়েভ লেংথের লাইট আমরা পেতে পারি কি কি ওয়েভ লেংথ থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন মাইক্রন সিক্সটি টু এইট অ্যাংস্ট্রম অ্যান্ড মাইক্রন তাহলে এখানে মেন যে মেটাস্টেবল স্টেটগুলো রোল প্লে করছে তারা হচ্ছে এফ টু এবং এফ থ্রি ঠিক আছে ক্লিয়ার এফ টু এবং এফ থ্রি হচ্ছে মেটাস্টেবল স্টেট তাদের সঙ্গে নিয়নের ইন্টারাকশান হয়ে ওই মেটাস্টেবল স্টেটগুলোই পপুলেশন ইনভার্সানে হেল্প করছে তাহলে পপুলেশন ইনভার্সানটা হচ্ছে কোথায় ই ফোর আর ই সিক্সে আর মেটাস্টেবল স্টেট কোনগুলো এফ টু আর এফ থ্রি ওরা কন্টিনিউসলি পপুলেশন ইনভার্সানটা অ্যাচিভ করেই যাচ্ছে এই হচ্ছে ব্যাপার তো তাহলে কন্টিনিউসলি এফ টু এফ থ্রিটা ই ফোর ই সিক্সে যাচ্ছে 
এবং ই ফোর ই সিক্স থেকে এমিশনটা হয়ে আমরা লেজার লাইটটা পাচ্ছি এখানটা একটু দেখে নিই টেক্সটা এফ টু এফ থ্রি আর মেটাস্টেবল দ্য প্রসেস অফ এনার্জি ট্রান্সফার হ্যাজ এ হাই প্রবাবিলিটি দ্য ডিসচার্জ ইন দ্য টিউব কন্টিনিউয়াসলি পপুলেটস ই ফোর অ্যান্ড ই সিক্স ঠিক আছে এর ফলে পপুলেশন ইনভার্সন হলো আর ই ফাইভ আর ই থ্রিতে সেগুলো ডিএক্সাইট করবে দ্য ভেরিয়াস ট্রানজিশনস ইট হ্যাজ বিন শোন হিয়ার থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন মাইক্রন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মাইক্রন দে আর ইন দ্য ইনফ্রারেড রিজিয়ান আর একটা হচ্ছে সিক্স থ্রি টু এইট অ্যাংস্ট্রম ওকে আচ্ছা হিলিয়াম নিয়ন লেজারে ওইটা একটু আমার ভুল বলা হয়েছে হিলিয়াম নিয়ন লেজারে ব্লু নয় এখানেও রেড রিজিয়নেরই লাইট পাওয়া যায় ব্লু লাইটটা অন্য লেজার হিলিয়াম নিয়নে নয় ওকে তাহলে দিস ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম অ্যান্ড ইন দিস ম্যানার হিলিয়াম নিয়ন লেজার অ্যাক্টস এবং এই যে ফোটনগুলো এখানে বেরোচ্ছে ই সিক্স এবং ই ফোর থেকে যে ই ফাইভ আর ই থ্রিতে ট্রানজিশন হয়ে এই যে ফোটনগুলো বেরোচ্ছে সেই ফোটনগুলোই ফার্দার আবার এই রকম ট্রানজিশনগুলোকে এই ফোটনগুলোই দিস ফোটনস উইল কজ ফার্দার নেক্সট ট্রানজিশনস বিটুইন ই সিক্স ই ফাইভ ই সিক্স ই থ্রি অ্যান্ড ই ফোর ই থ্রি তাহলে এখানে একটু ইনডাইরেক্ট মেটাস্টেবল স্টেটের ব্যাপার ঠিক আছে আগেরগুলোতে আমরা দেখছিলাম যে মেটাস্টেবল স্টেটগুলোতে ফোটন গিয়ে হিট করে এবং তার ফলে স্টিমিউলেটেড এমিশনটা হয় কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট এখানে মেটাস্টেবল স্টেটগুলো হচ্ছে এফ টু আর এফ থ্রি এবং তারা কন্টিনিউয়াসলি ই ফোর ই সিক্সে নিয়নকে পপুলেশন ইনভার্ট করতে হেল্প করে এবং তারপর সেখান থেকে এই ফোটনগুলো দে আর এমিটেড এবং এই যে ই সিক্স থেকে ই ফাইভ ই সিক্স থেকে ই থ্রি বা ই ফোর থেকে ই থ্রিতে যে ট্রানজিশন হয় সেইটা দ্যাট ইজ কন্ট্রোলড বাই মানে এই ট্রানজিশনটা ই সিক্স টু ই ফাইভ ই সিক্স টু ই থ্রি অ্যান্ড ই ফোর টু ই থ্রি এই ট্রানজিশনগুলো দে আর স্টিমিউলেটেড বাই এই পার্টিকুলার ফোটন মানে এই যে ফোটনগুলো তৈরি হলো এগুলোই আবার অন্যান্য ই সিক্স ই ফোরকে হিট করে এই ট্রানজিশনগুলোকে ঘটাতে হেল্প করবে সেই জন্য এই ফোটন যত জেনারেট হবে এরা সকলেই দে উইল বি ইন আ ডেফিনিট ফেজ রিলেশনশিপস উইথ ইচ আদার দ্য টিপিক্যাল পাওয়ার আউটপুট ইজ বিটুইন ওয়ান টু ফিফটি মিলিওয়াট অ্যান্ড ইট ইজ হাইলি ডিরেকশনাল অ্যান্ড মোর মনোক্রোমাটিক দ্যান সলিড স্টেট লেজার্স কেননা সলিড স্টেট লেজারে ক্রিস্টালের মধ্যে নানান রকম ডিফেক্ট থাকে যেটা এই ডিসচার্জ টিউবের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারগুলো থাকে না ঠিক আছে তাহলে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আমাদের কমপ্লিট নেক্সট সানডে এক্সাম আর একটা প্র্যাকটিস সেট আমি দিয়ে দেবো কিন্তু পড়তে হবে সবই ঠিক আছে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনে বেশি আসে নিউমেডিক্যাল প্রবলেমস একটু কম খুব একটা আসে না ঠিক আছে তাহলে বাই